ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா இன்றைக்கி உங்களுக்கு ஒரு வெரி ஸ்பெஷல் வீக்கெண்டு விழா மாதிரி போட்டிருக்கேன் நான் தேர்ஸ்டே அன்றைக்கி நைட்டு திடீர்னு எங்கள் ஹஸ்பண்ட் சொன்னாங்க அஜ்வன் போகலாம் அப்படின்ட்டு ஸோ அஜ்வன் போகிறத வச்சு நாங்கள் சரி உங்களுக்கும் காட்டலாமே அப்படின்னு சடனாக தோணுச்சு டக்குன்னு எடுத்து வீடியோ எடுத்து நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் நான் வீக்கெண்டெலாம் செலிப்ரேஷன் பண்ண மாட்டேன் ஸோ டைம் இருந்துச்சுன்னா டக்குன்னு போயிட்டு வருவேன் இல்லைனா அப்படியே வீட்லேயே தான் செலிப்ரேஷன் பண்ணுவோம் வீக்கெண்டெல்லாம் ஸோ இந்த தடவை கிட்ஸுக்கு கொஞ்சம் ஹாலிடேஸ் இருக்குது சரி டக்குன்னு டைம் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு எயிட் ஓ கிளாக் போல் திங்க் பண்ணி டக்குன்னு கிளம்பிட்டோம் ஸோ அஜுமனுக்கு போயிட்டுருக்கோம் அஜுமனில் போய் என்ன எங்கே போகிறோன்னு கேட்டிங்கன்னா அஜுமனில் என்னோடய தம்பி ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போகிறோம் என்னோடய தம்பி இங்கே அஜுமனில் ரெஸ்டாரண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறது அதுதான் எங்களுக்கு டைம் பாஸு சரி உங்களுக்கு காமிக்கலாமே அப்படின்ட்டு போகிற வழியில் அப்படி நல்ல ஒரு பள்ளி சூப்பராக இருந்துச்சு லைட்டை பார்த்தீங்கன்னா செம்மையாக இருந்துச்சு அந்த லைட்டிங் பார்க்குறப்போ ஃப்ளைட்லேருந்து பார்க்குறப்போ ஒரு வியூ கிடைக்கும்ல அந்த மாதிரி வியூ இருந்துச்சு அது தான் நான் பள்ளியோட இது காமிச்சிருக்கேன் அப்புறம் ஏர்போர்ட்டு அந்த இது காமிச்சிருக்கேன் அப்புறம் இது சஃபீர் மால் இது தான் சஃபீர் மாலில் தான் என்னோடய பிரதர் வந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்க சவுக்கிங் ரெஸ்டாரண்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அங்கே தான் சஃபீர் மால் அஜ்மல் தான் வந்திருக்கோம் ரீச் ஆகிட்டோம் இப்போ டைம் பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் நைன் தேர்ட்டி டென் ஓ கிளாக் ஆகிடுச்சி இங்கே ரீச் ஆகிடுது வரத்துக்கு ஸோ வந்துட்டு சும்மா அப்படி போயிட்டு ஒரு வீக்கெண்டுக்கு நம்மளும் போட மாதிரி இருக்குமே அப்படின்னு வந்தோம் ஆக்சுவலாக கொரோனா வைரஸுக்காக எங்கேயுமே போகிறது கிடையாது போகிறது நல்லதும் கிடையாது சரி என்னமோ டைம் இருந்தனால டக்குன்னு போயிட்டு வந்துடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனோம் அதுக்காக எல்லாம் மாஸ்க்லாம் போட்டு ஃபுல் கவர் பண்ணி தான் போகிறது வெளியில் போனால் இப்போது நாங்களாம் அவுட் சைட் போகிறது கிடையாது என்னோடய ஹஸ்பண்ட் மட்டும்தான் போய் ஏதாவது மாலில் திங்ஸ் வாங்கணும்னா வாங்கிட்டு ஏதாவது வந்துடுவாங்க ஏதாவது வாங்கணும் அப்படின்னா அவங்கள தான் போக சொல்கிறது மாமாவுக்கு சர்ப்ரைஸ் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு போகிறாங்க ரெண்டு பேரும் பேக்ரவுண்டில் நிற்கிறாப்பில் இவங்க தான் என்னோடய பிரதர் ஸோ அவங்கள பார்த்துட்டு அப்படியே அவங்க ரெஸ்டாரண்ட்டில் போயிட்டு ஏதாவது அப்படி சைடில் சாப்பிட்டுட்டு சூப்பு குடிச்சிட்டு நல்லா இருக்கும் அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டில் சூப்பு செம்மையாக இருக்கும் நல்லா இருக்கும் அது ஆக்சுவலாக ஒரு சைனீஸ் ஹோட்டல்னு கூட சொல்லலாம் அந்த மாதிரி டிஷ்ஷு நிறையா இருக்கும் ஸோ அதுவும் இருக்கும் அப்புறம் ப்ளஸ் வந்து ரைஸு இந்த மாதிரி ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் சூப்பு இந்த மாதிரிலாம் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக செய்வாங்க ஃப்ரை ரைஸு நூடுல்ஸ் இதெல்லாம் ஸோ சவுக்கிங் ரெஸ்டாரண்ட்டுன்ட்டு நல்லாயிருக்கும் இந்த சூப்பு கூட நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருந்தேன் லெமன் லீஃப் போட்டிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட் டைம் நான் இங்கே தான் குடித்தேன் நல்லா இருந்துச்சு ஸோ அதேமாரி ஒரு சூப் ஒரு நான் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம் போனோன்னே சாயா குடிக்காமல் டக்குன்னு ஒரு சூப் குடிக்கலாம் அப்படின்ட்டு சூப் ஆர்டர் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் என்னோடய மொபைல் சார்ஜ் இல்லை அதனால் நான் சார்ஜ் போட சொல்லிட்டேன் ஸோ அங்கே சாப்பிட்டதெல்லாம் உங்களுக்கு எடுக்க முடியல மற்ற சின்ன சின்ன ஃபன்னெல்லாம் பண்ண நாங்கள் பார்ப்பாங்க அங்கே ஃபன் சிட்டி மாதிரி இருக்குது அங்கே அதுவும் எடுக்க முடியல அதனால் சார்ஜ் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நான் ஃபோனை சார்ஜ் பண்ண கொடுத்துட்டேன் இல்லாட்டி உங்களுக்கு காமிச்சிருப்பேன் சாலா நெக்ஸ்ட் டைம் நாங்கள் போகிறப்போ உங்களுக்கு அந்த ஃபன் சிட்டியெலாம் நான் காட்டுறேன் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் ரிட்டன் வந்துவிட்டோம் ரிட்டன் வந்து எப்போ வந்தோன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு டுவெல் ஓ கிளாக் போல் வந்துவிட்டோம் அப்போ ஆந்தி வேலை பார்த்திங்கன்னா கேமல் ரெண்டு கேமல் வந்து கச்சரா டம் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த கச்சரா டம்மில் ஏதோ சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்துச்சு நாங்கள் சாயா குடிக்கிறதுக்காக நாங்கள் வந்தோம் ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தா கேமல் வந்துச்சு அந்த டெசர்ட் தானே போகிற வழி டெசர்ட் தான் டெசர்ட்லேயும் தாண்டி வந்துருச்சு உங்களுக்கு பாவம் அது கச்சராலாம் சாப்பிட்டு இருந்துச்சு பிளாஸ்டிக்லாம் சாப்பிட்டுச்சுன்னா அது ரொம்ப டேமேஜ் ஆகிரும் டைம் வந்து ஸோ நம்ம வந்து கச்சரா போகிறப்ப கேர்ஃபுல்லாக போடணும் டைம் வந்து இப்போது டூ டுவெண்ட்டி ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்களா ஸோ வர வழியில் ரொம்ப டயர்ட் ஆகிட்டாங்க ஹஸ்பண்ட் ஒரு அரை மணி நேரம் அப்படியே வண்டியை போட்டு படுத்துட்டாங்க அப்புறம் நாங்கள் அப்படியே ரெஸ்டாரண்ட்டு போய்ட்டு ரீஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு வந்துட்டோம் ஃபுஜராக்கு வந்துட்டோம் ஃபுஜரா மால் இது அப்படியே வந்துட்டோம் அப்படியே நல்ல சரியான தூக்கம் த்ரீ ஓ கிளாக் ஆக போகுது சரி அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு அப்படியே வீடியோ காமிக்கணுமே அப்படின்ட்டு இடையில் அப்படியே முடிச்சுக்கிட்டே வந்து காமிச்சிட்டு வந்தேன் ஓவராலாக தான் காமிச்சிருப்பேன் நல்லா இன்டீரியர்லாம் நல்லா காமிக்கல
இங்கேயும் இது தான் கொஞ்சம் இடம் மட்டும் கொஞ்சம் சின்னது சின்ன மாஸ் மாஸ்க்கு இது கட்டிலும் அபுதாபியில் இதே மாடல் தான் உங்களுக்கு நல்ல பெரிய இது இதே மாடலில் வச்சு இங்கே இப்போ இப்போ ஃபுஜராலில் கட்டியிருக்காங்க இது ஸோ சூப்பராக இருந்துச்சு அந்த லைட்டிங் பார்க்குறப்போ செம்மையாக இருந்துச்சு நைட்டில் நானே இப்போ தான் நைட்டில் மோஸ்ட்லி நான் போகிறது இல்லையா வெளியில் அப்போ பார்க்குறப்ப இந்த வியூவெல்லாம் பார்க்குறப்ப ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு அந்த லைட்டிங்கும் செம்மையாக இருந்துச்சு சான்ஸ் இல்லை நல்லா இருந்துச்சு சரி அதான் டக்குனு உங்கள்கிட்ட காமிக்கலாம் சரி அதுக்கு ஒரு கிளிக் எடுத்தேன் ஃபுஜரா மாஸ்க் இது பெரிய மாஸ்க்குன்னு சொல்லுவாங்க அப்படி வந்துட்டோம் அப்புறம் கேஎம் பக்கத்தில் தான் இருக்குது இது கேஎம் இங்கே இருக்குது பார்த்திங்களா கேஎம் பக்கத்தில் தான் அந்த மாஸ்க் இருக்குது ஓடி வந்துட்டோம் சரின்ட்டு ஒரு மூணு மூணு மணி ஆயிடுச்சு மூணு மூன்றரை மணிக்கு மேலே ஆயிடுச்சு இது வந்து ஃபுஜரா போர்ட்டு இது ஆக்சுவலாக ஃபுஜரா போர்ட்டு மியூசியம் மாதிரி இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இது ஒரு ஃபுஜரா போர்ட்டு ஒரு அந்த காலத்தில் இந்த அரபி குடிசைங்கள்லாம் இருக்கும்ல அந்த மாதிரிலாம் காட்டுவாங்க அப்போ அந்த காலத்து மனிதர்கள்லாம் யூஸ் பண்ண அரபி யூஸ் பண்ணதெல்லாம் அதில் இருக்கும் இந்த போர்ட்டுங்கிறது அப்புறம் இங்கேயே வந்தாச்சு சரி ஓகே அப்படின்ட்டு டைம் ஆல்ரெடி த்ரீ ஓ கிளாக் ஆகிடுச்சு நல்ல ஹஸ்பண்டுக்கு நல்ல தூக்கம் எங்களுக்குமே நல்ல தூக்கம் வந்தாச்சு காலைல ஃப்ரைடே சீக்கிரம் எந்திரிக்கணும்னு சொல்லிட்டு வந்தாச்சு ஓகே மார்னிங் ஃப்ரைடே ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு நான் ஃபிஷ் பிரியாணி ஸ்பெஷல் இன்றைக்கி காட்டான்னு சொல்லிட்டு செய்யலான்னு வந்திருக்கேன் எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன் ஃபிஷ் பிரியாணி வந்து மசாலா தனியாகவும் நம்ம இது தனியாகவும் செய்யணும் ஸோ அதுக்கு ஒரு ரெண்டு பெரிய டொமேட்டோ ரெண்டு ஆனியன் டொம் பிக் ஆனியனாக எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் ஒரு அஞ்சு ஆறு சில்லி எடுத்திருக்கேன் லெமன் ஒன்னேன்னு எடுத்திருக்கேன் என்கிட்ட லெமன் வந்து ட்ரை லெமன் தான் இருக்குது நீங்கள் ஃப்ரெஷ் லெமன் இருந்துச்சுன்னா ஃப்ரெஷ் லெமன் ஜூஸ் எடுத்துக்கோங்க என்கிட்ட இல்லை அதனால நான் ட்ரை லெமன் போடலான்னு வச்சுருக்கேன் ஸோ ஒன் கப்பு வந்து கேர்டு எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் இது வந்து ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு ஆனியன் இது எதுக்குன்னா கார்னிஷ் பண்ணுறதுக்காக கீழே ஃப்ரை பண்ணி அது மேலே போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு தனியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ வந்து அதுக்கப்புறம் மல்லி இலை புதினா ஒரு கப் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இதுக்கெல்லாம் அவ்வளோக்கு ஃபிஷ்ஷுக்கு வந்து ஃபிஷ் பிரியாணிக்கு வந்து நல்ல மசாலா அவங்களுக்கு ரொம்பலாம் தேவைப்படாது இது ஒரு த்ரீ டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மல்லி புதினா ஒரு ஒரே ஒரு பச்சை மிளவா தயிர் இதெல்லாம் போட்டு சட்டி நாங்கள் நல்லா கொஞ்சம் உப்பு போட்டு கொஞ்சம் இஞ்சி ஒரு துண்டு போடுவேன் மறந்துட்டேன் இஞ்சி போட்டு நான் அரைச்சிருவேன் அதுதான் சட்னி எங்களுக்கு சைடிஷு அப்புறம் இந்த கப்பில் தான் நாலு கப்பு நான் பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்துருக்கேன் இந்த தடவை ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபிஷ்ஷு வந்து நான் மொதல் நாளே வந்து வாங்கி க்ளீன் பண்ணி நல்லா மசாலாலாம் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டேன் அதுக்கப்புறம் நல்லா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு உடனே போட்டு மசாலா போட்டு செய்கிறத காட்டணும் இதே மாதிரி போட்டு செஞ்சோம்னா நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் மொதல் நாளே வாங்கினீங்கன்னா மசாலா போட்டு எடுத்து வெறும் துண்டு ஃபிஷ்ஷாக மட்டும் எடுத்து வச்சுருங்க அப்புறமேட்டுக்கு இதுக்கு தேவையான மசாலா பொருள் வந்து செஞ்சு வச்சுருக்கேன் இங்கேயோ ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் அதுக்கப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் அதுக்கப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் அப்புறம் ஒரு இருபத்தஞ்சி கிராம் வாழைக்கு கொஞ்சம் கீ எடுத்துருக்கேன் அப்புறம் சால் அப்புறம் ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் வந்து மல்லி இப்போலாம் வந்து நம்மளோட தேவைக்கேற்ப தான் இது அப்புறம் நான் ஒரு கிராம் துண்டு ஃபிஷ்ஷாக எடுத்துருக்கேன் இதில் குட்டி ஒன்று அப்புறம் முழுசாக பட்ட பெரிய நல்ல பெரிய துண்டு ஃபிஷ்ஷு எவ்வளோ கிலோ வெயிட் தாளிக்க எனக்கு அநேகமாக அது ஒரு கிலோக்கு மேலே இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பத்து துண்டு ஃபிஷ்ஷாக நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் இது வந்து ஃபிஷ்ஷுக்கு வந்து நம்ம நான் மொதல் நாளே செஞ்சு வச்சுருந்த மசாலா இது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு மூணு இது எடுத்திருக்கேன் சால்ட் எடுத்திருக்கேன் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூனுக்கு மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் ஒன்றரை ஸ்பூனுக்கே நான் மஞ்சத்தூள் இப்போலாம் நான் ஃபுட்டுக்கு மஞ்சத்தூள் அதிகமாக சேர்த்துக்கிறதுங்க ஏன்னா கொரோனா வைரஸ்க்காக மஞ்சத்தூள் ஃபுட்டில் அதிகமாக சேர்த்துக்கிட்டா நல்லது அப்படின்னு சொல்கிறாங்களா அதனால தான் மஞ்சத்தூள் அதிகமாக நான் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் கூட என்ன இவ்வளோ இருக்குதுன்னு கூட நினச்சிருக்கலாம் இப்போ எல்லாத்தையும் நான் அது அதனால் கொஞ்சம் அதிகமாகவே நான் எடுத்திருக்கேன் மஞ்சத்தூள் பொதுவாகவே நல்லது தான் சரி ஓகேன்னு சொல்லி நான் எடுத்திருக்கேன் இது வீட்டில் அரைஞ்ச மஞ்ச மஞ்சத்தூள் தான் வீட்டில் அரைச்சது தான் ஸோ நோ ப்ராப்ளம்னு சொல்லிட்டு கூட எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் இதுக்கு என்னென்னா கொஞ்சோன்னு ஆயில் எப்போதுமே ஆயில் ஊற்றி கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் தண்ணி ஊற்றியெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணாதீங்க வெறும் ஆயிலை ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ண
வச்சுட்டு மண்டை வால் மற்ற பீஸெல்லாம் வந்து சாலனாவுக்காக நான் எடுத்து வச்சுட்டேன் வெறும் துண்டு ஃபிஷ்ஸாக மட்டும் மசாலா போட்டு இதை பைண்டிங் பண்ணி அப்படியே ஃப்ரிட்ஜில் பாக்ஸில் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் முதனாலே நான் வச்சுட்டேன் அப்படி நீங்கள் வைக்கலை அப்படின்னாலும் ஒரு ஜஸ்ட்டு ஒரு ஒன் ஹவர் நீங்கள் பிரட்டி இதை வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணால் அது ஊறி இருக்கிறது கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ அதை மாதிரி தான் நான் செஞ்சு அதோட பாக்ஸில் போட்டு வச்சுட்டேன் நல்லா இருந்துச்சு ஆனால் ஃபிஷ்ஷு இந்த ஃபிஷ்ஷு பாறை ஃபிஷ்ஷு அதுக்கப்புறம் நம்மளோட ஃபிஷ்ஷு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒவ்வொரு இது பேட்ச் பேட்சாக தான் செய்ய போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஃபிஷ்ஷை ஃப்ரை பண்ணி ஒரு பேட்சும் மசாலா ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஒரு பேட்சும் அப்புறம் ரைஸு குக் பண்ணி அதை எடுத்து ஒரு பேட்சும் வச்சுக்கிட்டு நம்ம அதுக்கப்புறம் நம்ம லேயர் லேயராக நம்ம மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ நான் மசாலா காலையிலே எடுத்து வச்சுட்டு எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன் இப்போது அதுக்கப்புறம் ஃபிஷ்ஷு ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் போட்டேன் பேனில் வச்சுட்டு அடுத்து அடுத்த இதுலையும் வந்து ம இப்போ கிரேவி செய்ய போகிறேன் ஃபிஷ்ஷுக்கு தேவையான கிரேவி செய்ய போகிறோம் அதாவது நம்ம பிரியாணிக்கு நம்ம மசாலா செய்வோம் பார்த்திங்களா அதே மாதிரி தான் ஃபிஷ்ஷுக்கும் சேமாக செய்கிறீங்க கொஞ்சம் மசாலா கொஞ்சம் கம்மியாகவே செய்யுங்க ஏன்னாக்கும் ஃபிஷ் பிரியாணி ப்ரான் பிரியாணி இதுக்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப மசாலா ரொம்ப போட்டாலும் நல்லா இருக்காது சும்மா லைட்டாக கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிடணும் நம்ம மட்டன் சிக்கன் பிரியாணி காட்டிலும் கொஞ்சம் மசாலா கம்மி பண்ணிடணும் ஸோ அடுப்பை பற்ற வச்சு நான் செஞ்சேன் அதுக்கப்புறம் சாயா போடணும்னு சொல்லிவிட்டு எங்கள் பாப்பா எழுந்திச்சாங்க அப்பா தான் அதனால் சாயா சூடு பண்ணி ஊற்றி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் ஓகே அதுக்கப்புறம் நம்ம பேனை வச்சுட்டு ஒரு இருபத்தஞ்சி கிராம் இருக்கும் அந்த எண் நெய் அது ஆக்சுவலாக பட்டர் கிடையாது நெய் அந்த இருபத்தஞ்சி கிராம் நெய்யை ஊற்றிட்டேன் நெய் எண்ணெய் இல்லை நீங்கள் எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் உங்களோட ஆப்ஷன் தான் நான் வந்து நெய் எடுத்துக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் அந்த அடுப்பில் அதையும் வச்சுட்டு பட்டை கிராம்பு முழுசு வச்சுருந்தேன் பார்த்திங்களா இதையும் போட்டுட்டேன் போட்டு சைட் பை சைடாக அப்படி பக்கத்தில் மூணு அடுப்பு இருக்குது இந்த மூணு அடுப்புலையும் வச்சு நான் டக் டக்குன்னு வேலையை முடிச்சிருவேன் ஸோ கொஞ்சம் பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கும் அப்போது அந்த ஃப்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கட்டும் ஒரு இது எப்படின்னா ரொம்ப முருவலாலாம் ஃப்ரை பண்ணக்கூடாதுங்க ஃபிஷ்ஷுக்கு வந்து ஒரு முக் ஒரு முக்காப்பாதம்னு சொல்லுவாங்கள்ல அந்த மாதிரி எயிட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து உங்களுக்கு ஃபிஷ்ஷு வந்து ஃப்ரை பண்ணுற மாதிரி எடுத்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து மசாலாவுக்கு நம்ம வெங்காயத்தை போட்டு நல்லா வதக்கிட்டேன் வெங்காயத்தை போட்டு நல்லா வதக்கிக்கிட்டு பொண்ணரமாக ஆகட்டும்னு சொல்லிட்டு அதை வச்சுருக்கேன் இந்த அடுப்பில் அதை அப்படியே மாற்றி மாற்றி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் நல்லா பார்த்திங்கன்னா நல்லா கொஞ்சம் இதாக ஆகட்டும் பிரியாணிங்களுக்கெல்லாம் வந்து வெங்காயம் தக்காளிலாம் நல்லா மசிகிற அளவுக்கு நல்லா பொண்ணு நிறமாக வந்து உங்களுக்கு வந்தால் தான் அதோடய டேஸ்ட்டு கிடைக்கும் ஸோ அந்த வெங்காயம் தக்காளி மசிகிறதுக்கெல்லாம் டைம் எடுக்கும் நமக்கு ஸோ நம்ம அதுக்குள்ளேயும் வேறு ஏதாவது வேலை இருந்தால் அப்படியே சிம்மில் வச்சுக்கிட்டு அப்படி கிண்டி கிண்டிக்கிட்டு அடுத்தடுத்த வேலையாக நம்ம பார்த்துக்கிட்டே இருக்க வேண்டியது தான் பெரிய விஷயமே கிடையாது இது இதனால் நம்ம வெயிட் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது அது பாட்டுக்கு சிம்மில் வச்சுட்டு நம்ம அடுத்தடுத்த வேலையாக பார்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் என்னோடய ஃபிஷ் ரெடி ஆகிடுச்சி அப்படியே எடுத்து வச்சுட்டேன் இப்போ மூணு மூணாக போட்டு வறுத்து எடுத்துடலாம் அப்படின்ட்டு பக்கத்தில் வச்சுட்டேன் இப்போ பார்த்திங்களா ஒரு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் இருக்கும் அது நல்லாயிருக்கும் அந்த மாதிரி வறுத்து எடுத்துட்டோம் அதுக்கப்புறம் இது இங்கே வெங்காயம் இதாகிடுச்சி அதுக்கப்புறம் தக்காளி தக்காளி போட்டு கொஞ்சம் தக்காளி போட்டுட்டு கொஞ்சம் உப்பும் போட்டேன் அதோடு இந்த காஞ்ச லெமனை கொஞ்சம் ரெண்டாக கீறி போட்டிருக்கேன் காஞ்ச லெமனை வந்து ரெண்டாக கீறி போட்டிருக்கேன் லெமன் ஜூஸ் இருந்தால் போடலாம் என்கிட்ட இல்லைங்கிறனால நான் அப்படி போட்டிருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு எடுத்து போட்டேன் ஆக்சுவலாக தக்காளி போகிறதுக்கு இப்படியே இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போடணும் நான் வந்து மறந்துட்டேன் அதனால் தக்காளி போட்டதுக்கப்புறம் போடுறேன் வேறு ஒன்றும் இல்லை அப்புறம் நல்லா நல்லா எண்ணெய் விட்ற வரைக்கும் அந்த தக்காளி இதாக ஆகட்டும் நல்லா மசிச்சுட்டு அப்படியே சிம்லேயே இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் இந்த அடுப்பில் நம்ம இன்னொரு அடுப்பு இருக்குல்ல அதில் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கெல்லாம் போட்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அதையும் பற்ற வச்சுட்டேன் அப்புறம் இதில் ஒரு பச்சை மிளகா போட்டிருக்கேன் ஆறு பச்சை மிளகா எடுத்திருக்கேன் உங்களோட ஸ்பேஸிக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் ஒரு ஒரு ஸ்பூனுக்கு போட்டு கீயை போட்டுட்டு வெங்காயம் எடுத்து வச்சுருக்க பார்த்திங்களா ஸோ வெங்காயம் எடுத்து வச்சுட்டேன் அதையும் போட்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு முன்னாடி இந்த நட்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா இ
இந்த வெங்காயத்தையும் அப்படி சைட் பை சைடாக அப்படி வறுத்துருது வறுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் அடுத்த அடுப்பில் வச்சு இந்த பக்கம் ஃபிஷ்ஷு இதாகிட்டுருக்கு இந்த பக்கம் மசாலாவுக்கு உள்ள இது ரெடி ஆகிட்டுருக்கு அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சைடு சைடாக வறுத்து வச்சுட்டேன் அப்புறம் இது நல்லா இது ஆயிடுச்சு வெங்காயம் தக்காளி பச்சை மிளவா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு எல்லாம் நல்லா மேக்ஸ் ஆகி அப்படி கல் குலைவாக இருக்குன்னு சொல்லுவோம்ல அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு ஸோ ஃபைனலாக மல்லி இலை புதினாவை கொஞ்சம் போட்டிருக்கேன் பாதி இது எடுத்து வச்சுருக்கேன் கார்னிஷ் பண்ணுறதுக்காக ஸோ ஃபைனலாக போட்டால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் இதை கொஞ்சம் நெய்யில் வறுத்து இதை எடுத்துக்கிறேன் அது ஃபிஷ்ஷு சைட் பை சைட் போயிட்டுருக்கு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிஷ் பிரியாணி இப்படி செஞ்சால் தான் நல்லாயிருக்குங்க உங்களுக்கு ஃபிஷ் உடையாமவும் இருக்கும் ஸோ இது வந்து இந்த மாதிரி செஞ்சால் தான் நல்லாயிருக்கும் நம்மளுக்கு பார்க்குறதுக்கு பெரிய வேலையாக தெரியும் பட் இது ரொம்ப ஈஸியான வேலை டக்குன்னு ஃபிஷ்ஷை மட்டும் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கிறது இந்த கார்னிஷ் பண்ணுறதுக்கு உள்ள ஐட்டத்தை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடுறோம் மசாலா செஞ்சிடுறோம் அதுக்கப்புறம் ரைஸை வடிச்சிடறோம் இது செஞ்சு எல்லாத்தையும் வச்சுட்டு நம்ம லே லேயராக செஞ்சுட்டே நம்மளுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஆனால் பார்க்க கஷ்டமாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஃபிஷ் பிரியாணி இந்த மெத்தடில் செஞ்சால் தான் நல்லாயிருக்கும் ஸோ நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு நாளைக்கு அதுக்கப்புறம் நம்ம மசாலா ஐட்டத்தை எல்லாத்தையும் போட்டுடுறோம் பட்டை கிராம் தூள் மிளகு ஜீரகம் மிளகாத்தூள் மல்லித்தூள் எல்லாத்தையும் போட்டாச்சு நல்லா மிக்ஸ் ஆகிட்டுருக்கு நல்லா அந்த அடுப்பில் வெங்காயம் நல்லா ப்ரௌனிஷாக வர மாதிரி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் கிரேப்ஸு இதெல்லாம் நட்ஸ் எல்லாம் வறுத்து வச்சுட்டேன் ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி கண்டிப்பாக ஒரு நாள் செய்யுங்க இது நான் தயிர் கொஞ்சம் கூட எடுத்துருக்கேன் ஏன்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு கிரேவி இப்போ தான் கொஞ்சம் அதிகமாக வேணுங்கிறதுக்காக தயிர் மட்டும் இவ்வளோ தயிர் தேவை கிடையாது பட் கொஞ்சம் தயிர் கொஞ்சம் திக்காக இருந்துச்சா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு கப்பு ஃபுல்லாகவே எடுத்துட்டேன் ஸோ இது போட்டால் உங்களுக்கு தண்ணி கொஞ்சம் லைட்டாக ஆட் பண்ணி அதை நம்ம அப்படியே கொதிக்க வச்சுட்டு அதோட மசாலாவோட வாடையெல்லாம் போட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லைட்டாக நம்ம வச்சுட்டா போதும் இதோட கிரேவி மட்டும்தான் இது அவ்வளோதான் சேம் நம்ம எல்லாம் பிரியாணிக்கு போகிற எல்லா மசாலா ஐட்டமும் போட்டாச்சு சால்ட்டு பார்த்துக்கங்க சால்ட்டு பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கூட குறைச்சி நீங்கள் போட்டுக்கோங்க எல்லாத்துலேயும் நம்ம சால்ட்டு போடணும் ரைஸில் போடணும் உப்பில் போடணும் இந்த கிரேவி செய்கிற கிரேவியில் போடணும் ஸோ எல்லாத்துலேயும் உப்பு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க நம்மளோட ஆணியை நல்லா முருவலாக ஆகிட்டுருக்கு ஒரு சைடு இது மசாலா ஒரு அளவுக்கு இதாகிடுச்சு இந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் திக்காக இருந்தால் போதும் மசாலா ரொம்ப திக்காகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது கரெக்டாக ஒரு அளவுக்கு மீடியம் சைஸு ஒரு கிரேவி பதம்னு சொல்லுவோம்ல அந்த மாதிரி இருந்தால் போதும் மசாலா வடை போடணும் சொல்லி நான் மூடி வச்சுருக்கேன் ஒரு பத்து நிமிஷம் அவ்வளோதான் அதோடய வேலை முடிஞ்சு இங்கிட்டு ஃபஷ் ஃபிஷ்ஷை வந்து ஃப்ரை பண்ணி முடித்தாச்சு ஃபஷ்ஷு ஃப்ரை பண்ணோன்னா அப்படியே வாலெல்லாம் பட்டுருச்சு டைல்ஸ் அப்படியே கையோட கையாக தொடச்சிடலாம் அப்படின்ட்டு அதையும் தொடச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்பப்போ செஞ்சால் தான் இல்லை நம்ம மறந்துடுவோம் அது அசிங்கமாக போயிடும் அப்படியே இது இதாகிடும்னு சொல்லிட்டு நான் எப்போதுமே செஞ்சிருவேன் அப்புறம் இந்த அடுப்பில் பார்த்திங்கன்னா ஹாட் வாட்டர் வச்சுருக்கேன் எதுக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா ஓ அரிசி போட்டு நம்ம வடிக்கிறதுக்காக வச்சுருக்கேன் இந்த பக்கம் ஸோ நீங்கள் வந்து இதே மாதிரி ஒரு பெரிய இனமாக எடுத்துக்கோங்க பாதி பாஸ்மே ரைஸை போடுறப்போ நம்ம ரைஸ் வந்து கொஞ்சம் நல்லா அகலமான ஏனத்தில் இருந்தால் தான் ஃப்ரீயாக கஞ்சி கோக்காமல் வரும்னு சொல்லுவாங்கள்ல நான் நிறையா தடவை இந்த மாதிரி மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கேன் நான் சின்ன சின்ன பாத்திரத்தில் வச்சுருவேன் அதனால் நல்லா பெரிய ஏனத்தம் ஏனத்தில் வச்சுட்டு அதில் ஒரு பட்டை கிராம்பு கொஞ்சோன்னு கீ இல்லாட்டி எண்ணெய் எது வேணாலும் ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க கீ ஊற்றிக்கோங்க பட்ரு எது வேணாலும் போட்டாலும் ஓகே அதை போட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் மல்லி இலை போட்டிருக்கேன் கொஞ்சம் சால்ட்டு போட்டிருக்கேன் எல்லாம் போட்டுட்டேன் ஒரு அந்த லெமன் இது இருந்தால் கூட நீங்கள் போடலாம் லெமனை பிழிஞ்சிட்டு அந்த தோல் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த தோலை கூட நீங்கள் இதில் போடலாம் நான் ஃபுல்லாக லெமன் காஞ்ச லெமன் போட்டிருக்கனால அதில் போடலை ஸோ தண்ணி கொதிக்கட்டும் நல்லா தண்ணி கொதிக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் அங்கே ஃபிஷ்ஷு மூணு பேட்சாக எடுத்துகிட்டேன் மூணு மூணாக போட்டு போட்டு எல்லா ஃபிஷ்ஷையும் வறுத்து எடுத்துகிட்டேன் வறுத்து எடுத்துகிட்டேன் அதுக்கப்புறம் நம்மளோட தண்ணி கொதிச்சிருச்சு இங்கே ரைஸு போடலாம் அப்படின்னு சொல்லி ரைஸு போட்டிருக்கேன் ரைஸு போட்டிருக்கேன் இப்போ இந்த நேரத்தில் மட்டும்தான் கொஞ்சம் நம்ம கவனமாக இருக்கணுங்க ஏன்னா இந்த ரைஸு வந்து ஒரு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் தான் நம்ம
அதை மாதிரி நீங்கள் எடுத்தால் போதும் அதை மாதிரி நீங்கள் எடுத்துகிட்டு பார்த்துக்கணும் அது மட்டும்தான் இதில் இது கொஞ்சம் ஆயில் எதுக்கு போடுறோம்னா நம்ம எதுவும் ஒட்டாமல் வர்றதுக்காக தான் ஆயில் போடுறோம் ஸோ என்னோட ஹஸ்பண்ட் தான் எடுத்து ஊற்ற சொன்னேன் கை எனக்கு கொஞ்சம் அது விரலில் கட் பண்ணிக்கிட்டேன் காய்கறி கட் பண்ணுறப்ப அதனால் கொஞ்சம் சரியாக வரலாம் சொல்லி அவங்களெல்லாம் கொஞ்சம் ஊற்றி விடுங்க அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வடி கட்டிடுங்க வடி கட்டிட்டு அந்த ரைஸ் வச்சுட்டா போதும் அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் தண்ணி பச்சை தண்ணி லைட்டாக இப்படி லைட்டாக ஊற்றி விட்டால் போதும் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் நம்ம எல்லா மசாலாவே ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு கார்னிஷ் பண்ணுறது எல்லாமே வச்சு பக்கத்தில் வச்சாச்சு இப்போது என்னன்னா நான் குக்கர் எடுத்துருக்கேன் என்கிட்ட வந்து வேறு பாத்திரம் இல்லை நீங்கள் குக்கர் எடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது வேறு ஏதாவது வெயிட்டாக நல்லா அடி கனமான பாத்திரம்னு சொல்லுவாங்கள்ல அந்த மாதிரி வேறு ஏதாவது இருந்தால் கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் நான் அதனால் நான் குக்கர் எடுத்துக்கிட்டேன் ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே நல்லா கீயை கொஞ்சம் போட்டுவிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த கிரேவியை ரெண்டு ஸ்பூன் அள்ளி ஊற்றிக்கோங்க ஊற்றிட்டு ரைஸ் எடுத்து மேலே ஒரு ரெண்டு ரெண்டு கரண்டி ரைஸை போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஃபிஷ்ஷு அதுக்கப்புறம் புதினா மல்லி நம்ம வச்சுருந்தது அப்புறம் அந்த வெங்காயம் நல்லா முருவலாக வறுத்து வச்சுருந்தோம்ல அது நட்ஸு இதெல்லாம் வறுத்து வச்சுருந்தோம்ல அதை போட்டுக்கிறோம் போட்டுவிட்டு அதுக்கு மேலே ஒரு கரண்டி ரைஸு ரைஸ் போட்டுவிட்டு அதுக்கப்புறம் திருப்பி கிரேவி அதுக்கப்புறம் அது நீங்கள் லேயர் பண்ணுறது உங்களோட இது தான் எப்படி போடணுமோ எதை வேணாலும் ஃபஸ்ட்டு போட்டுக்கலாம் எதை வேணாலும் செகண்ட் போட்டுக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது இது இப்படி தான் போடணும் அப்படிங்கிற ஒரு இதெல்லாம் கிடையாது ஸோ நான் இந்த மாதிரி போட்டிருக்கேன் என்னோடய இது நான் அப்படி செஞ்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஃபிஷ்ஷை போட்டுவிட்டு திருப்பியும் எல்லாத்தையும் மல்லி இலை புதினா ரைஸு எல்லாம் போட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் கிரேவி கொஞ்சம் லைட்டாக ஊற்றிட்டு சோத்து எல்லாத்தையும் அப்படி வச்சிடும் நல்லா பொல பொலன்னு வந்துருக்கு பாருங்கள் ரைஸு சூப்பராக நீங்கள் கொஞ்சம் எண்ணெயை மட்டும் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெயோ நெய்யோ ஏதோ கொஞ்சம் ஊற்றிக்கிட்டு ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் அமுக்கி பார்க்குறப்ப லைட்டாக உடையிற மாதிரி இருந்தால் போதும் பாஸ்மதி அது இப்போ கரெக்டாகிடும் அதுக்கப்புறம் இந்த ரைஸை கொஞ்சோன்னு எடுத்துருக்கேன் இந்த ரைஸை எடுத்து தான் நான் என்ன செஞ்சுருக்கேன் அந்த கலர் இருக்குது பார்த்தீங்களா நான் கலர் இதை எதுவுமே போடலை சில பேர் வந்து குங்குமப்பூ வந்து பாலில் இது பண்ணி அந்த இதை அப்படியே ஊற்றி விடுவாங்க இல்லாட்டி கலருக்கு வந்து போடுவாங்க நான் என்ன செஞ்சுருக்கேன் கொஞ்சோன்னு ஒயிட் ரைஸ் எடுத்து என்னோடய கலர் பவுட்ரு எரிஞ்சு மிக்சிங் கலர் பவுட்ரு அதை எடுத்து அந்த ஒயிட் ரைஸை மிக்ஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி கலருக்கு கொண்டு வந்துட்டேன் கொண்டு வந்து மேலே பொடி போட்டுவிட்டேன் அது அழகாக வந்துச்சு நம்ம எடுக்கிறப்ப ஒரு லேயர் லேயராக எடுக்கிறப்ப ஒரு ரைஸு ஒயிட் கலரும் ஒரு ரைஸ் வந்து கலராகவும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக நம்ம கிடைக்கிறப்ப அது கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் இதெல்லாம் நம்மளோட ஒரு இதுக்காக போகிறதா இப்படி தான் செய்யணுங்கிற ஒரு நெசசரி கிடையாது கிடையாது பட் இதுதான் ப்ரொசீஜர் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் லைட்டாக கீயை மேலே வந்துட்டு அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் தம்மில் அப்படியே போட்டுருங்க அவ்வளோதான் அடியில் தோசைக்கல் வச்சு போட்டுருங்க நம்மளோட பிரியாணி ரெடி அதுக்கப்புறம் இது சட்னி அப்புறம் வந்து இது வந்து ஸ்வீட்டு இது கோதுமையில் உடச்ச கோதுமை இருக்குது அதில் செஞ்ச ஸ்வீட் நான் உங்கள்கிட்ட காட்டலை வீடியோ ரொம்ப லென்த்தாக போகுதுன்னு நெக்ஸ்ட் டைம் உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண